ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ያለም ዋንጫ የግር ኳስ ጥበብ የፖለቲካ ትርምስ የነው ጠኝነት ስጋት ኬፍሬም እንዳለ የሩሲያው ያለም ዋንጫ ደርሷል በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ይከታተለው አልተብሎ ነው የሚጠበቀው ያለፈውን የብራዚል ያለም ዋንጫ ወደ 3.2 ቢሊዮን ህዝብ አይቶታል የሚባለው በነገራችን ላይ ያለፈው ያለም ዋንጫ አሸናፊ ጀርመን ካሸነፈች ያንዳንዱ ተጫዋች 350 ሺ ዩሮ ጉርሻ ያገኛል ኔማር ደግሞ ከብራዚል ጋር ዋንጫ ካሸነፈ ናይኪ 50 ሺ ዶላር ይከፍሏል ተብሏል በተጨማሪም የውድድሩ ምርጥ ተጫዋች ከሆነ ሌላ 200 ሺ ዶላር ያገኛል በርግጥ ያጓጓል በነገራችን ላይ በሩሲያው ያለም ዋንጫ አንድም እንግሊዛዊ ዳኛ የለም አንድም ፕሪሚየር ሊግ አንድም ለዓለም ዋንጫ የሚበቃ ዳኛ አይጣ በቀድሞ ዘመን እኮኛም ለዓለም ዋንጫ ዳኛ ለከን ነበር እንዲው ነበርን ለዓለም አብዛት እንለፈንጂ እግረ መንገድ ያለፉት ውድድሮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ባለም ዋንጫው የተነሳ የሩሲያ ህዝብ በዛት ከ9 ወራት በኋላ በጥቂት 100 ሺዎች ሊጨምር ይችላል ምክንያቱም ከደቡብ አፍሪካ ያለም ዋንጫ 9 ወራት በኋላ በአገሪቱ የውልደት መጠኑ አሻግቦ ነበርና በ2006 ጀርመን ያዘጋጀች ግዜም እንዲው በአንድ አንድ የሀገሪቱ ክፍሎች የውልደት መጠኑ በ30% አድርጎ ነበር እንግዲህ ቤት ተቀምቶ ኳስ ማምሸትና ውጪ ድራፍት ሲጨልጡ በማምሸት መሃል ያለው ልዩነት ማለት ነው የገኘት እኛንም የሚመለከት ከሆነ ምን ማድረግ ይቻላል? ባሎች ቁጥራችን እንዳይጨምር ደጃምሹ አይባል ነገር። እንግዲህ ባለም ዋንጫው ወቅት ገርገር የሆኑ ነገሮችን እንጠብቅ ቢሆንም ህወት ኳስፖርታም ዩኒየትም ስፍራ ባበቦች ማከል ሽርሽር አይደለችም። የቴክኒኩን የታክቲኩንና የመሳሰለውን ነገሮች ለባለሙያዎቹና ለስፖርት አንታኞቹ እንቶ ያለም ዋንጫ ግን እርካታ የሚፈጥረውን ያክል ደስ የማይሉ ክስተቶችን በየጊዜው ይታዩበታል። ጦር እስከማማዘዝ ይደረሱ ክስተቶች እጅግ አስቀያሚ የተባለው የቺሊ ዓለም ዋንጫ በግር ኳስ ላይ የማይለቅ ጥቁር ነጥብ ቤት ሆኖ ይባላል። ያለም ዋንጫ እጅግ አስቀያሚና ከግር ኳስ ጥበብ ይልቅ ቅልጥም ሰበራ ይበዛበት ነው ተብሏል። በወቅቱ ዘ ኤክስፕረስ የተባለው እንግሊዝ ጋዜጣ ከስፍራው የሚመጡ ዘገባዎች ከጦር ሜዳ የሚላኩ ይመስላሉ ብሎ ነበር። ለምሳሌ የጣላንና የጀርመን ግጥሚያ ነጻ ትግልና ጦርነት ነው የተባለው። ተጫዋቾች ከመጫወት ይልቅ እግራቸውን ለማጥረፍ ኳሷን እየሸሹ ይዘሉ የነበሩበት ጨዋታ ነው ብሏል ጋዜጣው። ተጫዋቾች የሚሄዱት ለኳሷ መሆኑ ቀርቶ ለግር ነበር በመጀመሪያው ሁለት ቀናት በተደረጉ ስምንት ግጥሚያዎች ብቻ አራት ቀይ ካርዶች ነው የተሰጠው በተጨማሪም በአርጀንቲናና በቡልጋሪያ መካከለ በተደረገው ግጥሚያ ብቻ ዳኛው 69 ቅጣት ምትቶችን ሰጥቷል ይህም በየ78 ሰከንዱ አንድ ቅጣት ምት ማለት ነው ከሁሉም በላይ ግን በአዘጋጇ ቺሊና በጣላን መካከለ የተደረገው ግጥሚያ በዲሲፕሊን ረገድ ካስከፊነቱ የተነሳ ዘ ባትል ኦፍ ሳንቲያጎ በሚል ይታወሳል ከግጥሚያው በፊት ክላሪን የተባለ ያግሪቱ ጋዜጣ ያለም ዋንጫ ሳይሆን ያለም ጦርነት ነው ብሎ ጽፎ ነበር ዴክስፕረስም ይህ ውድድር አስቀያሚና ደም የሚጎርፍበት እንደሚሆን ምልክቶች አሉ ብሎ ጽፎ ነበር ከችግሩ መነሻዎች ዋናው ከግጥሚያው በፊት የጣላን ጋዜጦች ቺሊ ላይ ጽፏቸው የነበሩ አዋራጅ የተባሉ ዘገባዎች ናቸው ውድድሩ ቺሊ መደረጉ እብደት ነው ብሎ አልጋዜጦቹ ስልኮች አይሰሩ እንደታማኝ ባሎች ሁሉ ታክሲዎችን በመከራ ነው የሚገኙት ወደ አውሮፓ ቴሌግራም ለመላክ ዋጋው ኪስ ያራኩታል አንድ ደብዳቤ የተላከበት ቦታ ለመدرس አምስ ቀናት ይፈጅበታል ህዝቡም በመግብ ጥረት ማህይምነት ባልኮል ሱሰኝነትና በደህነት የታዘ ነው ሳንቲያጎ አሰቃቂ ነጭ ሙሉ መንደሮች ለግልጽ ሴትኛ ዳሪነት የተሰጡ ናቸው ብዙ በጣም ብዙ ተጻፈ እነዚህ ዘገባዎች ውቅያኖስ አቋርጦ ቺሊያውያን ጆሮ ሲደርሱ ቺሊያውያን ጥርሳቸውን ነከሱ ግጥሚያው ሲጀመር ቺሊያውያን ጣላን ተጫዋቾች ላይ ይተፉባቸው ይጎነትሏቸውና ይረግጧቸው ጀመር ጣላኖቹ መላይ ሲሰጡ ካርድ የሚመዘዘው እነሱ ላይ ሆነ የመጀመሪያው ቁጣት ምት የተሰጠው ገና በ12ኛው ሰከንድ ነበር በአራተኛው ደቂቃ ደግሞ የመጀመሪያው ቀይ ካርድ ጣላናዊ ጆርጂዮ ፈረኒ ላይ ተመዘዘ እሱ ግን አሎጣ ማለ ከ10 ደቂቃ አጭቅጭቅ በኋላ የታጠቁ ፖሊሶች ናቸው አጅቡ ያወጡት ዘሚር አድጋዝታ የግር ኳስ ሜዳው በአንድ ጊዜ ወደ ጦር ሜዳነት ተለወጠ ነበር ያለው የፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ልጅ ሆነው የቺሊው ሊዮኔል ሳንቺስ የጣላኑን አምበል ሆምበርቶ ማሽዮን አፍንጫ በቦክ ሰበረው ማስጠንቀቂያ እንኳን አልሰጠው ቀጠለና ሌላውን የጣላን ተጫዋች ማሪዮ ዴቪድን የቀኝ ቡጥ ያሳረፈበት ዴቪድ ምላሹን ሲሰጥ በቀይ ወጣና ቡድኑ በዘጠኝ ሰው ቀረ ቺሊ አሸነፈች በነገራችን ላይ ዘንድሮ ጣላን ይልችም የጂያንሉካ ቡፎን አገር ከ1958 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳትሰለፍ ቀርታለች 
ስለ ዓለም ዋንጫ ጨለማ ክስተቶች በተነሱ ቁጥር በየጊዜው የሚነሳ ሌላ የደቡብ አሜሪካ ታሪክ አለ ሆንዱራስ እና ኤል ሳልቫዶር ለረጅም ዘመና ሲወዛገቡ የኖሩ ሀገራት ነበሩ ለ1970 የሜክሲኮ ዓለም ዋንጫ ለማለፍ ማጣሪያ ላይ ተገናኙ በሆንዱራስ ዋና ከተማ ቴጉቺ ጋልፓ በተደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ሆንዱራስ 1 ለ0 ታሽንፋለች የደጋፊዎች ብጥብጥም ሆነ በኤል ሳልቫዶር ዋና ከተማ ሳን ሳልቫዶር በተደረገ የመልስ ግጥሚያ ኤል ሳልቫዶር 3 ለ0 ታሽንፋለች እዚህም ቅልጥ ያለ ጥብ ሆነ ሁለቱም እኩል 3 ነጥብ ስለነበሩ በክስዲው ህግ መስረት ግጥሚያ መደረግ ነበረበት ይሄው ግጥሚያ ሜክሲኮ ሲቲ ውስጥ ተደርጎ ኤል ሳልቫዶር በተጨማሪ ሰዓት 3 ለ0 አሽነፈች የኤል ሳልቫዶር ደጋፊዎች የሆንዱራስ ቡድን ያረፈበትን ሆቴል ከበው ለሊቱን ሙሉ ሲጮህ ያድራሉ። ይሆሬ ሆንዱራስ ውስጥ ሲሰማ ቀውጥ ሆነ። የኤል ሳልቫዶር ዜጎች ከየቤታቸው እየተጎተቱ ተደበደቡ። ከስራቸው ተፈናቀሉ። ከሀገር ተባረሩ። ከዚያ መስጀርባ የሆንዱራስ መንግስት ይሁንታ ነበረበት ነው የሚባለው። ኤል ሳልቫዶር ወዲያው ነበር ከሆንዱራስ ጋር የነበረትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ያቋረጠችው። ብዙም ሳይቆይ አየር ኃይሏ ሆንዱራስ ላይ የቦምብ ናዳ አወረደ። እግረኛ ጦሩም ድንበር ተሻግሮ ገባ ቅልጥ ያለ ጦርነትም ሆነ አራት ቀናት በፈጀውና የ100 ሰዓቱ ጦርነት ተብሎ በሚታወቀው በዚህ ኳስ በከሰቀሰው ውጊያ ከሁለቱም ወገኖች እያንዳንዳቸው ከ2000 ሰው በላይ ሲያልቅ ከ300 ሺ በላይ ኤል ሳልቫዶራውያንም ኮንዶራ አስተባረሩ ዓለም ዋንጫ ከውበቱና ላንዶር ያክል ከሚሰጠው ደስታ ባለፈ በርካታ የሜዳ ውስጥና የሜዳ ውጪ ችግሮች አያጡትም በ1966 የእንግሊዝ ዓለም ዋንጫ በጀርመንና እንግሊዝ መካከለ በነበረው የመጨረሻ ግጥሚያ ሁለት ለሁለት ያልቀና ተጨማሪ ሰዓት ውስጥ ይገባሉ። በተጨማሪው ሰዓት በ11ኛው ደቂቃ ላይ የእንግሊዙ ጆፍ ሃርስት የመጣት ኳስ የግቡን አግዳሚ መጣ ግቡ መስመር አከባቢ ተነጥራለች። እንግሊዝ ተጫዋቾች ግብ ነች አሉ። ካዛክስታናዊ የመስመር ዳኛ ቶፊክ ባክራሞቭ አዎ ግብ ነች አሉ። በኋላ የተቀረጸው ሲታይ ግን ግብ አለመሆኑ ታይቷል። እንግሊዝ አራተኛ ግብ አስቆጥራ ዋንጫው ነው ሰደች። የመስመር ዳኛው ሆን ብሎ ያደረጉት ነው ይባላል ይችን ዓለም ሊሰናበቱ ሲሉ ለምን እንዲያደረክ ተብሎ ተጠየቁ አንድ ቃል ብቻ ነው ተናገሩት ነው የሚባለው ስታሊን ግራድ አሉ ይባላል በሳቸው ቤት የሁለተኛ ዓለም ጦርነት የሂትለርን ወረራ መበቀላቸው መሆኑ ነው በርግጥ የታሪክ ግን እስካሁን ባስተማማኝ አልተረጋገጠም የዓለም ዋንጫ የተጫዋች ህይወት ማስከፍሏል በአሜሪካ የዓለም ዋንጫ አሜሪካና ኮሎምቢያ ይገናኙና አሜሪካ ሁለት ለአንድ ታሽነፋለች የመጀመሪያውን የአሜሪካ ግብ የኮሎምቢያው ተከላካይ አንድሬስ ስኮባር በራሱ ግብ ላይ ያገባት ነበረች ጦሰኛ ግብ ነበረች ስኮባር አገሩ ተመልሶ ሜደለኑስ ከሴት ጓደኛው ጋር ከሬስቶራንት ሲወጣ ሶስት ሰዎች ቀርበው ትንሽ ይጨቃጭቃሉ ከዚያም ተኩስ ከፍተውበት በ12 ይትትሉታል ከገዳዮቹ አንዱ በራስ ላይ ላገባው ግብና መሰግናለን ብሎ ታሊባላል ሌላ ባለሙ አንጫ እጅግ አስቀያሚ ቅሌቶች ከተባሉት ማከል በ1982 የስፔን ዓለም ዋንጫ ጀርመንና ኦስትሪያ ያደረጉት ጨዋታ ነው። ጀርመን በ1 ወይም 2 ጎል ካሸነፈች ሁለቱ ተያይዞ ያልፉና ቀደም ሲል ጀርመንን ያሸነፈችው አልጄሪያ ተወድቃለች። ጨዋታው በተጀመረ 10ኛው ደቂቃ ጀርመን አስቆጥራ 1 ለ0 መምራት ጀመረች። ከዛ በኋላ ሁለቱም ቡድኖች ምንም እዚህ ግባ የሚባል የጎል ሙከራ ሳይደርጉ ጨዋታው አለቀ ተያይዘው ማለፉ። ሁለቱ ቡድኖች ሆን ብለው እንዳደረጉት ወቀሳው ቢጎርፍም ፊፋ ሁለቱም ቡድኖች ምንም ጥፋት አልፈጸሙም ማለ። ሆኖም ያ ጨዋታ በአውሮፓ ሀገር ኳስ ላይ ትልቅ ጥቁር ነጥብ ጥሎ ያለፈ ነው። ቀደም ባለው ጊዜ በ1978 አርጀንቲና ለፍጻሜው ለማለፍ ፔሩን ባራት ግብ ልዩነት ማሸነፍ ነበረባት። ለተባለው ለፔሩ ባለስልጣናት ስኳራ ስላሷቸውና ፔሮች ለቀው አርጀንቲና 6 ለ0 አሸነፈች በመጨረሻውም ኔዘርላንድን 3 ለ1 አሸንፋ ዋንጫው ሰደች በ1982 በሲቪያ ስፔን የገማሽ ፍጻሜ ጨዋታ የጀርመኑ ግብ ጠባቂ ሃራል ሹማቸር የፈረንሳይውን ፓትሪክ ፓቲስታን ግብ ሊያገባ ሲል አስቀያሚ ታክል ይሰራበትና በጎኑ ፊቱን ይመቷል ፓቲስታን ራሱን ይስታል ሜዳውስ ኦክስጅን ተሰጥቶትን ይነቃው ሆኖም ሶስት ጥርሶቹን አጥቷል ዳኛው ግን ምንም ውሳኔ ሳይሰጡ ጨዋታው በመልስምት እንዲቀጥል ያደረጉት ፓቲስታን ራሱን ስቶ ተከቦ ያለ ሹማቸር ኳሷን ለመምታት አመቻይቶ ምንም እንዳልተፈጸመ ማስቲካ ያኝክ ነበር በሚል ጀርመናዊ የስድብና ዳውርሮበታል በሌላ በኩል ላልተገባ ጨዋታ ሁለቱም ቀይ ካርድ አይተው በመውጣት ላይ ያሉ ፍራንክ ራይካርድ በጀርመኑ ሮዲ ቮለር ላይ በካሜራዎች ፊት የተፋበት ካለም ዋንጫ አስቀያሚ ድርጊቶች መhall ነው ተብሏል። በ2006 የበርሊኑ ፍጻሜ ግጥሚያ ሲነዲን ዚዳን የጣላኑን ማርኮ ማቴራዚን በቴስታ ምንጣፍ ያደረገበት የሚያረስ ሳይሆንም ዚዳን እንደዛ ያደረገው ማቴራዚ እህቱን ሰድቦበት ነው ተብሏል። የዚዳን ድርጊት በግር ኳስ ግ ከፍተኛ ጥፋት ቢሆንም ወቅቱ ደጋፊዎችም ነበሩት። 
በአደባባይ ደጋ ደረገ ያሉ ብዙ ናቸው ሆኖም በዛ ድርጊት ዚዳ ለረጅም ጊዜ ውግዘት ሲዘንብበት ኖሯል አስገራሚ ከሚባሉ የዳኞች ውሳኖች መካከል ፈገግ የሚያሰኙማሉ በ1982 ፈረንሳይ ከኩዌት ጋር ስትጫወት ፈረንሳዮች የመጀመሪያውን ግብ ያገባሉ የኩዌት እግር ኳስ ፌዴሬሽን መሪ የነበሩት ሼክ ፈሃድ አል አህማድ አል ሰባ ከተመልካች ማከለ የተነፋ ፍሽካ የልጆችን हिसाब ሰርቆት ነው አሉ ሜዳም ከቡና የኩዌትን ተጫዋቾች ኑጧላቸው ዩክሬናዊ ዳኛ ሚሮስላፍ ስቱፓር ግቧን ሻሯት ፈረንሳይ አራት ላንድ አሸነፈች በነገራችን ላይ ከሜዳ ውስጥ ፍልም ያውጪ የፊፋ አመራር መጠነ ሰፊ የሙስና ቅሌትም በውቡ ስፖርት ላይ ትልቅ ጥቁር ነጥብ ነው ተው የስዊስ ፖሊስ ዙሪክ የሚገኝ የቅንጦት ሆቴል ላይ ወረራ አካይዶ ሰባት የፊፋ አመራሮችን ያዘ ስራቱ ከኤፍቢአይ ጋር ለበርካታ መታ ሲካይድ የነበረ ምርመራ ውጤት ነው ተብሏል ስራቶቹ የሴፕ ፕላተርን እና የሚሼል ፕላቲንን የስልጣን ዘመን ወደ ፍጻሚ አመጥቶታል ሌላም ታሪክ አለ ከሙስናው ባሻገር ሴፕ ፕላተር የፊፋ እና ጻፊ ከነበሩት ሄልሙት ከሰር ጋር የነበራቸው ግንኙነት የተበላሸ ነበር ምንድን ነው ብላተር እድሚዋ የሳቾን ግማሽ ሆነቹን የኬሰር ልጅ ከጅሏታል ኬሰር ደግሞ እንዴት ሆኖ በሚል ይበሳጫሉ ምንም ሊያደርጉ ግን አልቻሉም ብላተር ባርባራን ተቀለሉ እንደተወራው ከሆነ ኬሰር ወንደ ብቻው ነው የሚያለክስ እንደተባለው ተደብቆ ሳይሆን ሰው ባለበት ስክስክ ብሎ አለቀሱ በሰርጉ ማልተገኙ አሁን እነ ብላተር ይሉም ያለም አንጫ ግን አለ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ወድድሩን ሲያጠይሙት የነበሩት የነውጠኝነት የዘረኝነትና የመሳሰሉት ክስተቶች እንዳሉ ሆኖ አሁን ደግሞ ፖለቲካ በስፖርቱ ላይ ከመያስፈልገው በላይ ጫና እያሳደረ ነው የሩሲያ ዓለም አንጃ የሚካሄደው በእነዚህ ሁሉ ስጋቶች ተከቦ ነው